Vijftig, honderd jaar geleden woonden er al mensen in Schipluiden. Boeren uit de steentijd. En ze woonden in huisjes zoals deze. Nou ja, dan zat er wel een dak op en er zaten muren in. En er brandde een lekker warm vuurtje binnen. Zou ik nu ook wel kunnen gebruiken. En de archeologen hebben tijdens de opgraving de gereedschapjes teruggevonden waar de mensen toen vuur mee maakten. Vuursteen en marcasiet. In het museum in Den Haag liggen de vuurmaakspullen van de mensen uit Schipluiden. Kijk, hier de vuurslagen van vuursteen. En hier kleine stukjes spirit of makkasiet, dat is min of meer hetzelfde. Maar hoe maak je daar nou vuur mee? Als je vuur gaat maken met makkasiet, heb je natuurlijk om te beginnen makkasiet nodig. Nou, dat is deze bijzondere steen. Daar zit uh, ijzer en zwavel in. Zwavelkies werd het ook weer genoemd. En als je daar met een vuursteen uh, langs schraapt of op slaat, dan krijg je hier vonkjes. Die zijn niet zo heel heet hoor, die zijn echt maar oranje van kleur. Um, en die moeten opgevangen worden en dan uh, heb je een gloeiend, ja, niet echt een kooltje, maar heb je een gloeiend materiaal en dat kun je weer aanblazen tot vuur. Dus dat ga ik jullie laten zien hoe dat werkt. Maar dat vonkjes vangen, dat is eigenlijk het grootste probleem. Vonkjes maken is niet zo moeilijk, maar vonkjes vangen wel. En uh, dat kun je met verschillende dingen doen. Uh, pluis van de of bilg of uh, distel zelfs. Maar um, wat ik het fijnste vind is uh, dit, dat heet Amadou. En dat heb ik gemaakt van een paddenstoel, de, de tondelzwam. En die laat je aan weken, die klop je uit en die maak je zacht. En dat is een soort leerachtig, heel soepel materiaal. En als je dat opruwt met een, met een vuursteenscherfje, zoals hier, dan krijg je een soort wolletje. En dat wolletje dat vangt, dat heeft allemaal hele kleine haartjes. En dat vangt dus die groeiende kool mooi op. Je ziet hoe pluizig het is. Nou, en als ik dan daar met de marker ziet. En een stukje vuursteen vonkjes in sla. Die is beter, die blijft gloeien. Nou, dan kun je dat zo makkelijk, uh, dat is ook zo fijn dat die paddenstoel zo zacht is, je kunt hem gewoon scheuren zo. De tondelzwam gloeit, dat zie je, dat is een mooie flinke gloeiende kool. En die ga ik nou stoppen in dit nestje. Van heel brandbaar materiaal, in dit geval zijn het wat lindenbastvezels en wat droog gras. Ga ik omheen vouwen, ga ik blazen en dan worden het dus steeds heter. Op een gegeven moment krijgen we vlammen en dan hebben we dus vuur. Dus daar gaan we. 